পলিটেকনিকে কোন টেকনোলজি বা কোন সাবজেক্টে সবচেয়ে ভালো অর্থাৎ নতুন যখন কেউ যখন ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হতে যায় তখন মাথা যে প্রথম যে কম্পিটিশনটা সেটা মূলত আমি কোন সাবজেক্ট নিয়ে পড়াশোনা করবো যেহেতু এখানে অনেকগুলো সাবজেক্ট রয়েছে বা অনেকগুলো ডিপার্টমেন্ট রয়েছে যেমন আপনার কম্পিউটার ডিপার্টমেন্ট ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট সিভিল ডিপার্টমেন্ট ইলেকট্রনিক্স তারপরে আর্কিটেকচার এরকম অসংখ্য ডিপার্টমেন্ট রয়েছে এদের মধ্যে থেকে আমি কোন ডিপার্টমেন্ট নিয়ে ভর্তি হবে বা কোন ডিপার্টমেন্টের পড়া সহজ বা কোন ডিপার্টমেন্টের কঠিন অথবা আমি চার বছর কমপ্লিট করার পর কোন ডিপার্টমেন্টে থেকে পড়াশোনা করলে আমি খুব সহজে চাকরি পাবো অর্থাৎ কোন ডিপার্টমেন্টের গুরুত্ব বেশি তো এই ছোটোখাটো প্রশ্নগুলো মূলত অনেকের মাথা আসে তো ফ্রেন্ডস এই ভিডিও আশা করি আপনি যদি এই ভিডিওটা যদি পুরো দেখেন তাহলে আশা করি আপনার এই প্রশ্নগুলো দূর হয়ে যাবে তো ফ্রেন্ডস প্রথমে বলেন আমি মূলত কয়েকদিন আগে আমার চ্যানেলে আরেকটা ভিডিও আপলোড দিয়েছিলাম প্রায় বিশ মিনিটের ওই ভিডিওতে আলোচনা করছিলাম যে কীভাবে পলিটেকনিক বা ডিপ্লোমা ইন ইঞ্জিনিয়ারিং পড়ার জন্য কীভাবে পলিটেকনিক বা টেকনিক্যাল কলেজে অ্যাপ্লাই করতে হবে বা বা কী কী যোগ্যতার প্রয়োজন রয়েছে অ্যাপ্লাই করার জন্য বা কোন সেমিস্টারে কয়টা বই রয়েছে সেমিস্টার ফি কত তারপরে ফর্ম ফিল কত ফর্ম ফিল ফি কত তারপরে বই দাম কত অর্থাৎ একেবারে বিস্তারিত আমি আমার ওই ভিডিওতে আলোচনা করছিলাম তো যাই হোক যারা আমার আগের ভিডিও দেখেন না তারা চাইলে আগের ভিডিওটি দেখে আসতে পারেন ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে লিঙ্ক দেওয়া আপনার চাইলে সেখান থেকে দেখে আসতে পারেন তো ফ্রেন্ডস আপনার দিচ্ছেন টেক সেভেন ইউটিউব চ্যানেল সাথে সাথে আমি সামনে চলুন তাহলে শুরু করি পলিটেকনিকে যেহেতু অনেকগুলো টেকনোলজি রয়েছে যেমন আপনার কম্পিউটার টেকনোলজি ইলেকট্রিক টেকনোলজি সিভিল তারপরে ইলেকট্রনিক্স এরকম অসংখ্য টেকনোলজি রয়েছে এদের মধ্যে থেকে কোনটার পড়া সবচেয়ে বেশি সহজ বা কোনটার পড়া সবচেয়ে বেশি কঠিন এরকম একটা প্রশ্ন থাকতেই পারে তো এই ক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে আসলে কোনটার পড়া একেবারে সহজ নয় কিন্তু তুলনামূলকভাবে কোনগুলোর পড়া একেবারে একটু বেশি কঠিন সেটা মূলত আমি আপনাদেরকে একটু পরে বলছি তো তা সেটা বোঝানোর জন্য আপনাদেরকে ছোট্ট একটা উদাহরণ দিতে দিচ্ছি আমরা যেরকম ক্লাস নাইনটিনে যেরকম আমাদেরকে তিনটে ডিপার্টমেন্ট ছিল অর্থাৎ সায়েন্স কমার্স আর্টস এই তিনটে ডিপার্টমেন্টের মধ্যে আমাদের কিন্তু বাংলা ইংলিশ ম্যাথ এই তিনটে বা ইসলাম ধর্ম এরকম তিন চারটা যেরকম সাবজেক্ট ছিল যে সবগুলো ডিপার্টমেন্টের জন্য বাধ্যতামূলক অর্থাৎ বাংলা ইংলিশ ম্যাথ এই তিনটে সাবজেক্ট যেরকম আপনি সায়েন্সে পড়লো সায়েন্স ইনস্টিটিউটের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল কমার্স ইনস্টিটিউটের জন্য বাধ্যতামূলক ছিল আপনার আর্টস ইনস্টিটিউটের জন্য বাধ্যতামূলক অর্থাৎ আপনি যে ডিফ যেই বিভাগে ভর্তি হন না কেন আপনাকে এই তিনটে সাবজেক্ট আপনার ম্যাথ তারপরে ইংলিশ বাংলা বা আরও কয়েকটা সাবজেক্ট আছে এগুলো যেরকম তিনটা ডিপার্টমেন্টের এক সাবজেক্ট একই পরীক্ষা বা একই প্রশ্ন থাকে এরকমভাবে আমাদের পলিটেকনিকও কিছু সাবজেক্ট রয়েছে অর্থাৎ কিছু সাবজেক্ট রয়েছে যেটা আপনি যে টেকনোলজিতে ভর্তি হন না কেন সেই টেকনোলজির জন্য এই সাবজেক্টটা বাধ্যতামূলক যেমন আপনার ফিজিক্স ওয়ান ফিজিক্স টু তারপরে কেমিস্ট্রি ম্যাথমেটিক্স ওয়ান ম্যাথমেটিক্স টু ম্যাথমেটিক্স থ্রি ইংলিশ অ্যাকাউন্টিং তারপরে বিজনেস স্টাডিজ তারপর ফিজিক্যাল এডুকেশন এরকম কয়েকটা টেকনোলজি অর্থাৎ কয়েকটা সাবজেক্ট আছে পলিটেকনিকে এই সাবজেক্টগুলো আপনার বাধ্যতামূলক অর্থাৎ আপনি যে টেকনোলজিতে ভর্তি হন না কেন সেই টেকনোলজিতে আপনাকে এই সাবজেক্টগুলো পরীক্ষা দিয়ে পাশ করতে হবে তো দেখা যায় পলিটেকনিক সিস্টেমটা হচ্ছে এরকম আপনার যদি আপনি ফিজিক্স যদি আপনি যদি কম্পিউটারে ফার্স্ট সেমিস্টারে পান তাহলে ওই ফিজিক্স সাবজেক্টটা আপনি পাবেন আপনি সিভিল বা ইলেকট্রিক বা অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টে পাবেন সেকেন্ড সেমিস্টার বা থার্ড সেমিস্টারে পাবেন তো আবার আপনি ইলেকট্রিকে যে একটা ইলেকট্রিকেরা ইলেকট্রিকে মনে করেন আপনি পাইছেন কেমিস্ট্রি পাইছেন থার্ড সেমিস্টারে ইলেকট্রিকে আবার ওই থার্ড সেমিস্টারে ওই বইটা আপনি কম্পিউটারে ফেলেন সেকেন্ড সেমিস্টার বা সিভিলে ফেলেন সেকেন্ড সেমিস্টারে তো বই কিন্তু ক্যাক বাট সেমিস্টার একটু পরিবর্তন করে দেয় কারণ কম্পিউটারে যেটা দেয় আপনার ফার্স্ট সেমিস্টারে ইলেকট্রিকে হয়তো সেকেন্ড সেমিস্টার বা কখনো কখনো দেখা যায় কম্পিউটারে যে সাবজেক্ট দিচ্ছে ফার্স্ট সেমিস্টারে সিভিলের ক্ষেত্রে ওই একই সাবজেক্ট ফার্স্ট সেমিস্টারে দিয়েছে তো এরকম কয়েকটা বাধ্যতামূলক কয়েকটা সাবজেক্ট আছে কথাটা এই কারণে বলতেছি ম্যাথ ফিজিক্স কেমিস্ট্রি এই সাবজেক্টগুলোর ক্ষেত্রে অনেকে প্রশ্ন করে যে এই সাবজেক্টগুলো নাই কোন ডিপার্টমেন্টে তো এই ক্ষেত্রে উত্তর হচ্ছে আপনি যে ডিপার্টমেন্টে ভর্তি হন না কেন আপনার ডিপার্টমেন্টাল সাবজেক্টের পাশাপাশি আপনার ম্যাথমেটিক্স ফিজিক্স কেমিস্ট্রি তারপরে আপনার অ্যাকাউন্টিং এই সাবজেক্টগুলো আপনার থাকবে এই মাস্টে তো এছাড়াও আপনার এই সাবজেক্টগুলো ছাড়াও আমাদের যেরকম আমাদের নাইনটিনের ক্ষেত্রে যেরকম সায়েন্সের কিছু ডিপার্টমেন্টাল সাবজেক্ট ছিল যেরকম আপনার ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এই তিনটা সাবজেক্ট যেরকম আমাদের কমার্স বা আর্টস আর্টসের সাথে যেরকম মিলতো না ঠিক তেমনি কমার্সের আপনার অ্যাকাউন্টিং ফিনান্স তারপরে এরকম দুই তিনটা সাবজেক্ট ছিল যেগুলো আবার সায়েন্সের সাথে মিলতো না আবার ঠিক তেমনি পলিটেকনিকের ক্ষেত্রে আপনার কম্পিউটারের টেকনোলজি যে ডিপার্টমেন্টাল যে সাবজেক্টগুলো ওইগুলো আবার আপনার সিভিলের সাথে মিলবে না সিভিলের যে ডিপার্টমেন্টাল যে সাবজেক্টগুলো সেগুলো আবার অন্য কোনো ডিপার্টমেন্টের সাথে কখনই মিলবে না শুধুমাত্র মেন যে সাবজেক্টগুলো এগুলো সব ডিপার্টমেন্টের একই বই তবে হয়তো দেখা যায় কোনোটার হয় ফার্
বা এই কয়েকটা আপনার ডিপার্টমেন্টের সাইদের তুলনা করবে একটু বেশি রয়েছে অন্য অন্য ডিপার্টমেন্টের তুলনা তো এদের যেরকম সাইদও বেশি ঠিক তেমনি এদের আপনার প্রতিযোগিতা বেশি অর্থাৎ প্রতি বছর এই টেকনোলজিগুলোর জন্য যেরকম আপনার কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাইছে সেই সেগুলোতে এদের প্রতিযোগিতা অনেক বাড়তেছে অর্থাৎ আপনি বাংলাদেশের যে প্রতিষ্ঠানে যান না কেন সরকারি পলিটেকনিক বা প্রাইভেট পলিটেকনিক বা টেকনিক্যাল কলেজ আপনি যেখানে যান না কেন এদের কিন্তু এই কয়েকটা ডিপার্টমেন্টে কিন্তু মাস্ট থাকবেই আর আপনার অন্য অন্য যে টেকনোলজিগুলো বা অন্য অন্য যে ডিপার্টমেন্টগুলো রয়েছে এইগুলো কিন্তু সব পলিটেকনিক কিন্তু নর্মালি থাকে না আপনি খোঁজ নিয়ে দেখতে পারেন বিশেষ করে প্রাইভেটে এগুলো খুব অন্য অন্য টেকনোলজি এই কয়েকটা টেকনোলজি ছাড়া বাকি যে টেকনোলজিগুলো আছে সেগুলো একেবারে কম বা সরকারিতে কিন্তু কোই টেকনোলজিগুলো একেবারে কম রয়েছে অর্থাৎ ওদের যেরকম প্রতিযোগিতাও কম তাদের ওরকম আপনার কর্মসংস্থানও কম তো এই এই ক্ষেত্রে আপনি যে টেকনোলজিতে ভর্তি হন না কেন আপনাকে অবশ্যই একজন যোগ্য ইঞ্জিনিয়ার হতে হবে তো এই ক্ষেত্রে এছাড়াও আরেকটা প্রশ্ন থাকতে পারে যে এখন আমি কোন টেকনোলজিতে আমি সিলেক্ট করবো তো এই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আপনি প্রথমে আপনি আপনার নিজের যে পছন্দ আপনি আপনার ব্যক্তিগত পছন্দকে বেশি প্রাধান্য দেবে অর্থাৎ আপনি যে জিনিসটা আপনার কাছে সবচেয়ে বেশি ভালো লাগে যে জিনিসটার প্রতি আপনার আগ্রহ বেশি ওই টেকনোলজি নিয়ে আপনি পড়াশোনা করবেন আমি জাস্ট আপনাকে এটাই বোঝানোর চেষ্টা করতেছি যেহেতু এখানে আসলে চার বছরের একটা লং টাইম কোর্স এরপর আবার অনেকে হায়ার এডুকেশনের জন্য বিএসসি করে বা আরও ফরে যায় তো সেহেতু আপনি বুঝতে পারতেছেন এখনই আপনার সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময় এখন আপনার মনে করেন আপনার কম্পিউটার নিয়ে আপনার ন্যূনতম কোনো আগ্রহ নেই বা আপনার কম্পিউটার নিয়ে পড়ার আপনার কোনো ইচ্ছা নেই কিন্তু একজন বলল যে তুই কম্পিউটারে ভর্তি হতে তো সেই ক্ষেত্রে আপনি কিন্তু কয়েকদিন পর আপনার কম্পিউটার কাজের প্রতি আপনার কিন্তু আগ্রহ জমবে না বা আপনার ইলেকট্রিক বা সিভিল বা আদার্স কোনো ডিপার্টমেন্ট নিয়ে অর্থাৎ মানুষের কথা ভর্তি হলেন কিন্তু আপনার নিজের অর্থাৎ ব্যক্তি পছন্দ কিন্তু কইটা ছিল না তাহলে সেই ক্ষেত্রে এই ডিপার্টমেন্ট নিয়ে পড়লে আপনি কিন্তু ভবিষ্যতে বেশি দূরে আগে যেতে পারবেন না কারণ আপনার ওই ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আপনার মন বসবে না তো এই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট আপনাদেরকে এটাই বলবো আপনার যদি কম্পিউটার নিয়ে আগ্রহ থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কম্পিউটার নিয়ে ভর্তি হন আর আপনার যদি ইলেকট্রিক অর্থাৎ ইলেকট্রিক কাজের প্রতি আপনার আগ্রহ থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি ইলেকট্রিক ডিপার্টমেন্ট নিয়ে ভর্তি হন আপনার যদি সিভিল বা মেকানিক্যাল বা আর্কিটেকচার বা টেক্সটাইল বা আপনার ফ্লাওয়ার অর্থাৎ যে ডিপার্টমেন্টের কাজের প্রতি আপনার আগ্রহ বেশি সেই ডিপার্টমেন্ট নিয়ে আপনি প্রবর্তী হয়ে যান আর বাংলাদেশের সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেও তিনটা জিনিসকে বেশি প্রাধান্য দেওয়া হয় এখন আপনার কোটা থাকতে হবে অথবা আপনার পলিটিক্যাল ফ্লাওয়ার থাকতে হবে অথবা আপনার মামা চাচাকে ওপরের লেভেলে থাকতে হবে তো ফ্রেন্ডস আমি জাস্ট আপনাদেরকে এটাই বুঝে এসেছি আপনি যদি আপনি যে ডিপার্টমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করবেন ওই ডিপার্টমেন্টটা আপনি থিওরি প্লাস প্র্যাকটিক্যাল দুইটাতে আপনি যদি এক্সপার্ট হয়ে থাকেন তাহলে আপনার কারো ফিসে ঘুরেঘুরে প্রয়োজন হবে না তখন দেখবেন আপনি কত চাকরি না পেলে আপনি নিজে কিছু করে খেতে পারবেন অথবা আপনাকে দেখবেন বড় বড় যে কোম্পানিগুলো বিভিন্ন কোম্পানি আপনাকে জব অফার করতেছে আপনাকে অবশ্যই আমি জাস্ট আপনাদেরকে এটাই বুঝে এসেছি আপনি যে ডিপার্টমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেন না কেন আপনাকে অবশ্যই থিওরি প্লাস প্র্যাকটিক্যাল দুইটাতে এক্সপার্ট হতে হবে আর আপনি যদি একেবারে বাংলাদেশের সেরা পলিটেকনিকে ভর্তি হন এবং সেরা সাদুট নিয়ে পড়াশোনা করেন কিন্তু ওই সাদুর সম্পর্কে আপনার যদি থিওরি প্লাস প্র্যাকটিক্যাল দুইটার একটাও যদি আপনার যদি না থাকে তাহলে সেই ক্ষেত্রে আপনি কোথাও মানে কোথাও চান্স পাবেন না একেবারে চাকরির ক্ষেত্রে আপনাকে কেউ কোথাও চান্স দিবে না কারণ আপনার না আসে প্র্যাকটিক্যাল না আসে থিওরি তো এই ক্ষেত্রে আমি জাস্ট আপনাদেরকে এটাই বুঝে যাচ্ছি আপনি যে ডিপার্টমেন্ট নিয়ে পড়াশোনা করেন না কেন আপনার থিওরি প্লাস প্র্যাকটিক্যাল আপনাকে আপনার দুইটাই কিন্তু লাগবে তো ফ্রেন্ডস আমি আমার আজকের এই ভিডিওতে মূলত এই সাবজেক্ট সম্পর্কে ছোটোখাটো বিষয়গুলো মূলত তুলে ধরার চেষ্টা করছি অর্থাৎ কমন যে বিষয়গুলো সেগুলো তুলে ধরার চেষ্টা করছি তো কোনো কিছু যদি বাদ পড়ে যায় তাহলে আপনারা অবশ্যই কমেন্ট করবেন কারণ একটা ভিডিও যদি আসলে আসলে সবগুলো বিষয় মূলত তুলে ধরা যায় না আর আমি আমার আগের একটা ভিডিওতে মূলত বিস্তারিত আলোচনা করছি আপনারা সেটাও দেখে আসতে পারেন আর অথবা অবশ্যই অবশ্যই ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সটা চেক করবেন কারণ কোনো কিছু যদি বাদ পড়ে যায় তাহলে ডিসক্রিপশন বক্সে আমি সেটা অ্যাড করে দেবো এবং ডিসক্রিপশন বক্স থেকে আপনারা গ্রুপের লিঙ্ক পাবেন সেখানে থেকে আপনারা অবশ্যই আমাদের ফেসবুক গ্রুপে জয়েন হবেন ফেসবুক গ্রুপে আপনাদের যে কোনো প্রশ্ন থাকলে আপনারা আমাদের ফেসবুক গ্রুপে প্রশ্ন করবেন তো ফ্রেন্ডস এই ছিল আজকের ভিডিওতে নতুন নতুন ভিডিও ফেলতে অবশ্যই আমি ভিডিওতে লাইক দিবেন আমার চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন তো ফ্রেন্ডস দেখো পরবর্তী ভিডিওতে সেই পর্যন্ত সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবে